কিছুক্ষণ আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তর থেকে বেরিয়ে গেলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা ইতিমধ্যে তিনি রাজভবনে পৌঁছে গিয়েছেন সরাসরি কথা বলে নেব আমাদের সঙ্গে রাজভবনের সামনে থেকে রয়েছেন প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষ পার্থ কখন পৌঁছলেন তিনি এবং এই মুহূর্তে সেখান থেকে কি খবর পাওয়া যাচ্ছে राज्यपाल सी भी आनंद बोझर समय राजीव सिन्हा बैठक से शुरू हो मूलत बेस कई अत्यंत गुरुतपूर्ण विषय से आलोचना प्रेक्षी थकते मन हे विषय से बाहन যে বাহিনী চাওয়া হয়েছে সেই বাহিনী কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনশো পনেরো কোম্পানি বাহিনী কথা একই মধ্যে জানানো হয়েছে তারা এসে পৌঁছাবেন কিন্তু কবে এসে পৌঁছাবেন সেই বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নয় আটশো কোম্পানি বাহিনী আরও চাওয়া হয়েছিল কিন্তু একেবারে তিনশো পনেরো কোম্পানি বাহিনী আরও দেওয়া হবে বলে জানানো হচ্ছে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেই বিষয়ে কিন্তু জানতে চাওয়া হবে একেবারে রাজীব সিনহার কাছ থেকে অন্যদিকে একের পর এক জায়গায় তুমি দেখেছ মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সেটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হোক মুর্শিদাবাদ হোক মালদা হোক বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বা চোপড়া সেই জায়গায় একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটেছে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু রাজ্যপাল সে বি আনন্দ বোস তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং একেবারে কমিশনারের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু বার্তাও তিনি কিন্তু দিয়েছিলেন সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও কিন্তু কথা হতে পারে তেমনটা আমরা জানতে পারছি এই মুহূর্তে রাজীব সিনহা তিনি কিন্তু রাজভবনের ভেতরে রয়েছেন এবং সেখানে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে রাজ্যপাল সেবি আনন্দ বোজের সঙ্গে রাজীব সিনহা সে বৈঠক সেটা কিন্তু শুরু হবে সঙ্গে থাকো পাত্র রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে বেরোনোর সময় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা কি বলেন দেখাবো আপনাদের रिमाइंडर दिए राजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवनेजभवन
এবং সেই কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেবেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন সেই বিষয়গুলো কিন্তু রাজভবন সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে যে রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে সেই বিষয়গুলো প্রশ্ন করতে পারেন এবং তার পাশাপাশি যে অভিযোগগুলো বিরোধীরা করছেন সেই অভিযোগগুলো নিয়ে কিন্তু স্পষ্ট উত্তর চাইতে পারেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের থেকে রাজ্যের রাজ্যপাল এর পাশাপাশি যে পিস রুম খোলা হয়েছে রাজ্যের রাজ্যপালের তরফ থেকে এবং সেই পিস রুমে যে সমস্ত অভিযোগ জমা পড়ছে এবং সেই অভিযোগগুলো কিন্তু বলা হচ্ছে তিনি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছেন রাজভবনে সেই অভিযোগগুলোর ব্যবস্থা কিভাবে নেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কোনো অভিযোগ এলে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই রকম পরামর্শ কিন্তু দিতে পারেন রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে এইটা জানা যাচ্ছে এবং তার পাশাপাশি জয়নিং রিপোর্ট নিয়ে যে অচলাবস্থা রয়েছে সেই নিয়েও কিন্তু আলোচনা হতে পারে বলে রাজভবন সূত্রে জানা যাচ্ছে ধন্যবাদ সুদীপ্ত राज्य निर्वाचन कमिशन दफ्तर राजभवने राजभवने ढोकार मुहूर्त छवि राजीव सिन्हा राजभवने जाने की प्रदेश कॉग्रेस सभापति अधीर रंजन चौधरी নির্বাচন কমিশন ক্ষুদ্র জগন্নাথের মতন সেফ বসে আছে আর পিছন থেকে তাকে যেমনভাবে সরকারি দল নাড়াচ্ছে তার মাথাটাকে সে তেমন করে মাথা নাড়ছে সরকারি দল বলছে হ্যাঁ বলতে সে হ্যাঁ বলছে না বলতে সে না বলতে এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না তাই রাজ্যপালের কাছে আজকে যেচে তাকে যেতে হচ্ছে কারণ সেটাও সরকারের নির্দেশ সেটাও সরকারের নির্দেশ তাই তাকে যেতে হচ্ছে আমরা যাকে বলি এতদিন গোয়ার তুমি দেখালো সেটাও সরকারের নির্দেশ এখন মাথা নিচু করে রাজ্যপালকে যেতে হচ্ছে এটাও সরকারি নির্দেশ অর্থাৎ রাজ্য নিজে সারেন্ডার করছে রাজ্য নিজে আজ সংকটে পড়েছে আর তাই এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে বলির বাখরা স্যাক্রিফিসিয়াল গোট হিসাবে এখানকার নির্বাচন কমিশনারকে ব্যবহার করা হচ্ছে তাই নির্বাচন কমিশনারকে বলবো যদি বিন্দু মাত্র মর্যাদা বোধ সম্মান বোধ বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আপনাকে বেরিয়ে এসে সত্য কথাটা বলা দরকার জানি আপনাদের সেই মেরুদণ্ড নয় এরা কেন মীরা পাণ্ডে হতে পারে না আর বিরোধীদের এই সমালোচনার কি জবাব দিলেন শান্তনু সেন তৃণমূল সাংসদ দেখুন এর আগে আমরা দেখেছিলাম রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে দেখেছিলেন সেই সময় নির্বাচনের কাজে তিনি ব্যস্ত থাকায় সেই মুহূর্তে যেতে পারেননি বলে রাজ্যপাল বিশোদ্ধার করেছিলেন তারপর আমি দেখলাম তিনি একটা সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে দিয়ে পঞ্চায়েত প্রশ্নর দিকে ফেলে দেওয়ার মানসিকতা থেকে তিনি তার জয়নিং লেটার পর্যন্ত ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছিলেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে তিনি যে ধরনের কথা বলছেন এটা শুভবুদ্ধির পরিচয় আমি আশা করব তিনি সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে আর একটা সাংবিধানিক পদ রাজ্য নির্বাচন কমিশন তাকেও যোগ্য মর্যাদা দিয়ে পরস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে নির্বাচনটা যাতে ভালো করে হয় তার জন্য সহযোগিতা করবেন আপনারা জানেন রাজ্যপাল বললেন যে রাজীব সিনহা নিজেই সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছিলেন এবং এই মুহূর্তে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে রয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা যে মুহূর্তে বেরোলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে দেখছেন রাজভবনে যাচ্ছেন राजभवने राजीव सिन्हा जो मुहूर्ते पोछल से सामने रेखे আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চেয়েছিলাম আমি জানি তিনি ব্যস্ত আছেন ভোটের কাছে যখন সময় পাবেন তখনই আসতে পারেন এমনটাই বলেছেন রাজ্যপাল 
রাজীব সেরা পৌঁছে গেলেন রাজভবনে বৈঠক রাজ্যপালের সঙ্গে জয়নিং রিপোর্ট রাজ্যপালের জয়নিং রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান যখন করেন তারপর অর্থাৎ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জয়নিং রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করার পর রাজভবনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আর এরই মধ্যে বাকি কেন্দ্রীয় বাহিনীর চেয়ে ফের কেন্দ্রকে চিঠি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আরো চারশো পঁচাশি কোম্পানি বাহিনী চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের রাজীব সিনহা আগেই রাজ্যে এসেছে বাইশ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আর পরে বরাদ্দ করা তিনশো পনেরো কোম্পানি এখনো রাজ্যে আসেনি কোথায় মোতায়েন হবে কমিশন জানাতে না পারায় ভিন রাজ্যেই বসে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর এরই মধ্যে বাকি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে কেন্দ্রকে ফের চিঠি দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন আরো চারশো পঁচাশি কোম্পানি চেয়ে পাঠানো হয়েছে এবং বাহিনী চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা আপনারা জানেন যে আগেই রাজ্যে বাইশ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে গিয়েছে পরে বরাদ্দ করা তিনশো পনেরো কোম্পানি এখনো পর্যন্ত রাজ্যে আসেনি কোথায় মোতায়েন হবে কমিশন জানাতে না পারার কারণেই ভিন রাজ্যেই বসে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী পুনরাবৃত্তি যেন না হয় মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না পেলে ভোটের ডিউটি নয় অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মিছিল মিছিল শেষে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধি দল তারা রাজ্য নির্বাচন কমিশনে যান কমিশনের সেক্রেটারির সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয় বৈঠক হয় কেন্দ্র বাহিনীর দাবিতে আমাদের পক্ষে কিন্তু ভোট নিতে যাওয়া সম্ভব নয় আমরা যদি দেখি যে ডিসিআরসি তে গিয়ে যেখান থেকে মালপত্র ডিস্ট্রিবিউশন হয় ডিসি তে গিয়ে সেখানে গিয়ে পরে আমরা যদি দেখি যে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি তাহলে কিন্তু আমরা ডিসি থেকে অন্য কোথাও যেতে পারবো না এটা আমরা বলেছি এবং দু সালের যে উদাহরণ সেই উদাহরণের কথা আমরা বলেছি যেখানে আমাদের সহকর্মী খুন হয়েছিলেন একাধিক মানে কয়েক হাজার পোলিং পার্সোনাল আক্রান্ত হয়েছিলেন আর কেন্দ্রীয় বাহিনী বলেছেন যে আপাতত আটশো বাইশ কোম্পানি চাওয়া হয়েছে এর পরে যদি বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে উনি আনাবেন আমরা বলেছি যে এক ফেজে যদি ভোট করতে হয় তার জন্য পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া এই রাজ্যের ভোটকর্মীরা কিন্তু ভোট নিতে যাবেন